தேஜாவோட டைட்டில் நீங்கள் ஆப்வியஸ்லி படம் பார்த்துருப்பீங்க படம் பார்க்கும்போது அதில் சில விஷயங்கள் ரீக்ரியேட் பண்ணுறதா ஒரு விஷயம் இருக்கும் நான் வந்து ஹைதராபாத் போய்ட்டு அவருக்கு கால் பண்ணி சொல்கிறேன் ராஜா இப்போது மோட்டிவை இப்படி மாற்றினா எப்படி இருக்கும் தூக்கத்தில் கதை வரும் சரியாக தூங்க மாட்டோம் நான் அவரும் பயங்கரமாக என்னென்னா ஒத்தரத்துறையே பேசிக்க மாட்டோம் ஆஃபீஸில் உட்காந்து யூனிவர்சிட்டி உட்காந்துட்டுருப்போம் ஏன்னா தெரியும் டூ தௌசண்ட் டுவெல் பீஸாக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இன்னுமே ஹோப் வந்தது ஏன்னா சேம் சிமிலருமே கார்த்திக்குமே அவருமே ஒரு ஐடி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்து ஒரு சிவி குமார் மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து அந்த கதையை கிட்டு பண்ணார் அப்படின்னும் போது இருந்தது பட் அந்த பீஸா வரத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட அந்த ஹாரர் கதை இருந்துச்சு தென் அவர் ஆஃபீஸ்லேயே உட்காந்து நானும் என் கோடாட்டர் உட்காந்து ஒரு செவன் வேர்ஷன்ஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் தான் நான் அருள் நிதிக்கிட்ட போயிட்டு இது கதையாக கொடுத்து ஓகே வாங்கினது இது இது இந்தந்த மூமெண்ட்ஸ் இந்தந்த டைமில் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி எழுதுனீங்களா ஆக்சுவலாக அவர் அருள்நிதி அவர் கொடுத்த வருஷன்லேயுமே அது கிடையாது அதில் இருக்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி வேகாக இருக்கும் அது ஒரு கட்டத்தில் வந்து போலீஸ்க்கு ஒரு டவுட் ஒன்று வரும் அந்த இடத்த வந்து அந்த இடத்துக்காக ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சீன் ஒன்று வச்சுருப்பீங்க அது தட்ஸ் அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர்லி இட்ஸ் அ பில்லியன் திங் தேஜாவில் அது வரவே இல்லை சி யூஸ்வலி வந்து என்னோடய எல்லா எல்லா ஸ்டோரிக்குமே நான் வந்து அணுகிற முறை என்னென்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட் என் பாயிண்ட் அது நீங்கள் எழுதி பார்த்துட்டு தான் என்ன இவ்வளோ கேவலமாக இருக்குன்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்க்கும்போது தான் வேறு யோசிப்போம் ஏன்னா வந்து நம்ம அதுக்கு தான் யூஸ் ஆகிட்டோம் இப்போ நீங்கள் வந்து எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் இன்ட்ரெஷன் படம் பார்க்குறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் பட்டு அதில் சாங்ஸ் கிடையாது கிடையாது நம்ம அதை ரசிக்கிறோம் ஆனால் அதே படம் இங்கே எடுக்கும்போது சாங் வச்சிருக்கலாம் இது வச்சிருக்கலான்ற இதை தான் எங்கள் கிரிட்டிக்ஸ் சொல்கிற விஷயமாகவே இருக்குது ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு அப்புறம் படம் பார்த்தப்ப எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு பாயிண்ட்டில் இது வந்து ஒரு ஃபேண்டசி ஆங்கிள் கிடைச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தோணுச்சு பட் வாஸ் தர ஃபேண்டசி ஆங்கிள் இந்த சென்ஸ் இதுக்கப்புறம் வந்து இல்லை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுலாம் வந்து ஒரு பேய் இல்லை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுலாம் வந்து கண் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் பேயின்னு இல்லை ஜென்ரலாக ஆக்சுவலாக தெலுங்கு தமிழுக்குமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு வேர்ஷன் மாறி இருக்கும் அங்கே வந்து ஸ்டேஜிங் வேறையாக இருக்கும் அவங்களோட ஸ்க்ரீன் பிளே ஆர்டர் செகண்ட் ஆஃப் வேறையாக இருக்கும் சரி என்னோடய மெயில் அட்ரஸ் வந்து டேரக்டர் அரவிந்த் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் நான் உங்களுக்கு தரேன் அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் போடுங்க அதில் வந்து அவங்க எப்போனா எனக்கு சினாப்சிஸ் அனுப்பலாம் நான் டெஃபினட்டாக வந்து நானுமே நான் நான் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் வந்து என்னோடய ஒரு ரெக்கக்னேஷனுக்காக நான் வந்து அவ்வளோ அலைஞ்சிருக்கேன் ஸோ அப்படி வரவங்களை வந்து டெஃபினட்டாக வந்து நான் ரெக்கக்னேஷன் கொடுக்க நான் ரெடியாக இருக்கேன் டிவிஎஸ் போட்டி அளிக்கிறது உங்களுக்கு சாலையில் அதிகரித்த கண்ட்ரோலும் மகிழ்ச்சியுடன் பாதுகாப்பான பயணமும் மூவி பவுஸ் சினிமா பட்ட இணையர்களுக்கு வணக்கம் சில கதைகள் வந்து நம்மளை ரொம்ப சேலஞ்ச் பண்ணும் சில கதைகளை யோசிக்க வைக்கும் சில கதைகள் வந்து என்னடா இது அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கும் அதை சா அதை தாண்டி ஒரு சில கதைகள் வந்து இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அடி சேலஞ்ச் த்ரோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு படம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ரைட்டிங்கோடு வந்திருக்க தேஜாவுன்ற ஒரு படத்தோட ரைட்டர் டைரக்டரான அரவிந்த் கிருஷ்ணா இங்கே வந்திருக்காரு ஹாய் வணக்கம் வணக்கம் வெல்கம் டு மூவி பவ் சினிமா பட்டறை செம்ம கதை ஒன்று பண்ணியிருக்கீங்க நல்ல ரிசப்ஷன் இருக்குது அப்படின்றது எவிடென்ட்டாக தெரியுது அண்டு நெக்ஸ்ட் மந்த் தெலுங்கு ரிலீஸ் வேறு இருக்குது அதுக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேஜாவு ஏன் தேஜாவு முதல்ல ஏன்னா இந்த கதைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த கதையோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா தேஜாவுன்றது டைட்டில் ஏன் தேஜாவுன்ற டைட்டில் நீங்கள் ஆப்வியஸ்லி படம் பார்த்துருப்பீங்க படம் பார்க்கும்போது அதில் சில விஷயங்கள் ரீக்ரியேட் பண்ணுறதா ஒரு விஷயம் இருக்கும் மேபி இந்த இன்ட்ரோல் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒன்று போவாங்க அது போய்ட்டு எல்லாமே ஏற்கனவே நடந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ணுவோம் கதையில் கதைக்காக ஸோ அதுக்காக நான் என்ன நினச்சேன்னா இதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்றைக்கி என்ன ஒர்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குனா ஒரு ரைட்டர் வந்து வெறும் கதை இதெல்லாம் தாண்டி டைட்டிலேருந்தே ஒர்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது டைட்டிலே டைட்டிலே ஒரு பேசும் பொருளாக இருக்கும்போது என்னென்னா அது இன்னும் பெருசாக ரீச் ஆகுது ஸோ அதுவும் ஒரு ரீசனு ப்ளஸ் இதோட ஒரு பெட்டர் டைட்டில் எங்களால் வந்து இதுக்கு பிடிக்க முடியல அவர் அருள்நிதியே கேட்டார் ஆக்சுவலாக ஏங்க நான் இது நீங்கள் இது நீங்கள் பண்ணுறீங்க தேஜாவோனால் அது கொஸ்டின் வராது நான் பண்ணுற தேஜாவோன கொஸ்டின் வரும் ஏன் தமிழில் வைக்கலன்னு கேட்பாங்கன்னு நான் என்ன சொன்னேன் அப்போ நீங்களே ஒரு நல்ல டைட்டில் சொல்லுங்க நான் வச்சிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் பால் தூக்கி போட்டேன் ஸோ அதுதான் அந்த இந்த ஸ்க்ரீன் பிளேயோட பேட்டர்ன் வந்து இந்த டைட்டிலில் டிமாண்ட் பண்ணதுனால தான் இது தேஜாவோ இப்போ அதாவது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி
அப்படி வந்து இதுலேயுமே ஒன்று நடந்துச்சு இப்போ நீங்கள் சொன்னால் நீங்களே ஃபிஃப்டீன்த் வேர்ஷன் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேர்ஷனில் வந்து இதோட பேக்ட்ராப் வந்து வேறையாக இருந்துச்சு அதோட ரீசனே வேறையாக இருந்துச்சு அந்த மூட்டியே வேறையாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த தெலுங்குக்கும் பேரலாம் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அங்கே போய் ஹீரோவை பார்க்குறதுக்கு அதை சொல்லும் போது எனக்கு ஹைதராபாத் போகும்போது தான் ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு ஏன்னா அப்போது அந்த இவர் அருள்நிதி கேரக்டருக்கான கனெக்டே இருக்காது அவர் எதுவும் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக மட்டுமே இருக்கும் அந்த கேரக்டர் அந்த வேர்ஷன் தான் அவருமே ஓகே பண்ண வேர்ஷன் அப்புறம் நான் எது ஒன்றுமே என்னோடய கோ டேரக்டர் இளையராஜான்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதில் நானும் அவர் மட்டுமே டிஸ்கஸ் பண்ணதான் இந்த ஃபுல் படமே நான் வந்து ஹைதராபாத் போய்ட்டு அவருக்கு கால் பண்ணி சொல்கிறேன் ராஜா இது இப்போது மோட்டிவை இப்படி மாற்றினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னே அவருக்கு ஷாக்கு என்னங்க எல்லாம் லாக் பண்ணிவிட்டு ஷூட்டுக்கும் டேட் பண்ணப்புறம் நீங்கள் மோட்டிவ் மாற்றலான்றீங்க நீங்கள் நேரம் வாங்க பேசிக்கலாம் அப்படின்ட்டாரு தென் நான் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே கிளம்பி போன பிரச்சனை நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தாரு அது கரெக்டு நம்ம அதை வந்து வச்சுப்போம் நம்ம அப்படி ஒர்க் பண்ணுவோம்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா போஸ்ட் இன்டர்வல் நீ அந்த ரைட்ரு வீட்டுக்கு வரப்பறம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு சங்கு இருந்தது அப்படியே தூக்கிட்டோம் ஆனால் அங்கேருந்து எப்படி கதை எடுத்துகிட்டு போகிறோன்ற சொல்யூஷன் எனக்கும் கிடையாது அவருக்கும் கிடையாது ஸோ எசென்ஷியலி நீங்கள் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஐயோ இந்த பாயிண்ட்டை மாற்றிட்டோம் ஆனால் ஒரு ரைட்டர்ஸ் பிளாக்கில் மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்ற ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்றது தான் என்னென்னா இசை இது பிடிச்சிட்டோம் இப்போ எங்கள் கிட்டே கிளைமேக்ஸ் இருக்குது சி இன்ட்ரவல் முடிஞ்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்குது கிளைமேக்ஸ் இருக்குது நடுவில் இல்லை ஏன்னா இதுக்கப்புறம் அந்த கதை நகரணும்ல அது ரொம்ப கரெக்டாக லாஜிக்கலாக நகரணும் ரொம்ப கரெக்டாக போகணும் ஆனால் அது எப்படி எடுத்துகிட்டு போக போகிறோன்றது சுத்தமாக ஐடியாவே கிடையாது கிட்டத்தட்ட பதினோரு நாள் இதே பிளாக்கில் தான் இருந்தோம் ஃபுல் ஏதாவது சாப்பிடுவோம் தூங்குவோம் தூங்க தூக்கத்தில் கதை வரும் சரியாக தூங்க மாட்டோம் நான் அவரும் பயங்கரமாக என்னென்னா ஒருத்தருத்தரையே பேசிக்க மாட்டோம் ஆஃபீஸில் உட்காந்து யோசிச்சுட்டே உட்காந்துட்டு இருப்போம் பொட்டன்ஷியலாக ஒன்று வரும்போது பேசி பார்ப்போம் பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாள் சீன் போவோம் திருப்பி அகைன் மூவ் ஆகாது தென் சடன்லி எனக்கு ஒரு அகைன் ஒரு ஸ்பாக் வந்தது இப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தென் மாற்றி எடுத்துகிட்டு போனதான் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஸோ ஒரு ரைட்டராக வந்து நான் அந்த ப்ராசஸ் வந்து நான் தரவாக என்ஜாய் பண்ணுறேன் ஸோ அது நான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்ட்டுக்குமே நான் அப்படி தான் பண்ணுறேன் அது அது ஐ திங்க் அது பண்ணுற வரைக்கும் தான் நான் வந்து இதில் நான் சர்வை ஆக முடியுன்றதை நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ எல்லா டெபியூ டேரக்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டோரி இல்லை அவங்கள ரொம்ப பாதித்த ஒரு ஸ்டோரி தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க உங்களோட இந்த படத்தோட ஜானர் அது நீங்கள் சொல்ல வர விஷயம் அது வந்து எதனால் இப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஏன்னா அதுலேயும் நான் ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் டிரெக்டர் போகிறாங்க அப்படின்னா வந்து தம்பி ஹாரர் இருக்கா தம்பி த்ரில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுவுமே வந்து குறைஞ்ச கேரக்டர் வச்சுட்டு பண்ணிடலாமே அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க சின்ஸ் மீன் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் போயிருப்பீங்க நிறைய யோசிச்சுருப்பீங்க பட் அவங்க கேள்விக்கு வந்து இன்னும் சேர்க்குற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 சின்ன கட்டுப்பாடு இருந்துச்சா இந்த இந்த ஒரு இந்த ஜானர் தான் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டுப்பாடு இருந்துச்சா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கிட்ட இந்த எதிர்பார்த்தது வந்து ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட் ஒரு காமெடி படம் தான் பண்ணுவோம் எதிர்பார்த்தாங்க ஏன்னா இன் ரியல் நான் எப்படிப்பட்ட பர்சனா பயங்கர ஜாலியாக இருப்போம் உட்காந்து நான் பயங்கரமாக கவுண்டர்ஸ் அடிச்சுட்டு இருப்பேன் டைமிங் நான் காமெடி அடிச்சுட்டு இருப்பேன் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்கிட்ட எதிர்பார்த்தது வந்து இவன் ஒரு செமையான ஒரு காமெடி தான் ஒன்று பண்ண போகிறான்னும் போது நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணது வந்து ஹாரர் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் சீசன் அதே லெமெண்ட் ட்விஸ்ட் இல்லை அங்கேயுமே அங்கேயும் ட்விஸ்ட் தான் அது வந்து சீசன்றதுனாலேயே இல்லை ஆக்சுவலாக நான் வந்து உள்ளே என்ட்ரானது வந்து டூ டூ தௌசண்ட் லெவன் அப்போ தான் நான் வந்து ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போது இந்த மாதிரி ஃபுல் டிஜிட்டல்லாம் வரல அப்பயுமே மேக்ஸிமம் படங்கள் வந்து ஃபிலிமில் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு டூ தௌசண்ட் டுவெல் பீஸாக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இன்னுமே ஹோப் வந்தது ஏன்னா சேம் சிமிலருமே கார்த்திக்குமே அவருமே ஒரு ஐடி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்து ஒரு சிவி குமார் மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து அந்த கதையை கேட்டு பண்ணார் அப்படின்னும் போது இருந்தது பட் அந்த பீஸா வரத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட அந்த ஹாரர் கதை இருந்துச்சு அப்பயே அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு வேர்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக நான் பண்ணி பவுண்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் அது என்ன ஒரு நாலு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை சுற்றி இருக்கும் ஒரு 
ட்ரிப்ளிகேன் வந்து ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணி வரேன் அப்போது நான் யோசிச்சுட்டே வரந்தெல்லாம் அவங்க ஒரு ஸ்பார்க் ஒருத்தர் கதை எழுதுறாரு நடந்தால் எப்படி இருக்கும்ன்றதுல தான் அந்த ஐடியாவாக அது 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 ஸ்டார்ட் ஆகுது பட் அதையுமே நான் சொல்கிறேன் அதையுமே நான் படமாக பண்ணுறதுக்கான முயற்சி நான் எடுக்கவே இல்லை அதை வச்சு ஒரு சும்மா ஒரு பைலட் பண்ணேன் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணேன் எல்லாமே பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஈரான் ஃபிலிம் பேஸ் பண்ணி அதோட ரைட்ஸு இது பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக ஒரு பவுன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெரிய ஹீரோவுக்கு நான் கம்மிட்டும் ஆகிட்டேன் அவரோட ப்ரொடக்ஷன்லேயும் கம்மிட்டும் ஆகிட்டேன் ஒரு சின்ன ஒரு க்ரியேட்டிவ் டிஃப்ரென்ஸில் அது டேக் ஆஃப் ஆகலை இது வேறு கதை வேறு கதை டோட்லி வேறு கதை அது அது பவுண்டே வேறு ஆக்சுவலி ஹாரர் ஒரு பவுண்டு இருந்துச்சு தேஜா வந்து ஒரு டிராஃப்ட் ஒன்று இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் பவுன் பண்ணது வந்து அந்த கதை தான் அது வந்து ஒரு ஜானர் ஷிஃப்டிங்கில் இருக்கும் டோட்டலாக வேறு ஒரு பேட்டர்னில் இருக்கும் செகண்ட் ஹாஃப் வந்து ஒரு இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வந்து ஒரு ரொமான்டிக் ட்ராமாவாக ஒன்று இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஜானர் ஷிஃப்டிங்கில் ஒன்று பண்ணலான்னு சொல்லி பண்ணது தான் அந்த ஐடியா பட் அது டேக் ஆஃப் ஆகலைன்னும் போது எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பிஜி முத்தியா வந்து எனக்கு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாகவே பழக்கம் ஒரு என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் நான் வந்து கலாட்டாலேயும் ஒர்க் பண்ணி பேரலையும் வந்து நான் வந்து ஜேர்னலிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் கலாட்டாவில் கண்டென்ட் ஹெட்டாக இருக்கும்போது என் கூட யோகேஷ்னு ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணார் அவர் த்ரூ எனக்கு ஒரு முத்தேசர் ஃப்ரெண்டு எப்படின்னா அப்போ அவர் வந்து மதுரை வீரன்னு ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணியிருந்தார் அப்போது அவன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுவான் இவன் வந்து நிறைய கண்டென்ட்டாக நிறைய ஐடியாஸ் கொடுப்பான்னும் போது அப்படி இதானது தான் அப்போது சொல்லிகிட்டே இருப்பார் ஒரு படம் பண்ணலாம் ஒரு படம் பண்ணலான் போது இந்த படம் நடக்கலை ஸோ என்ன பண்ணலான்னு போது நான் அவருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நான் போய் மீட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் அப்போ அவருக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு படம் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு அது இல்லாமல் ஒரு படமும் கம்மிட் பண்ணி வச்சுருக்காரு ஸோ நான் அவர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தது அந்த ஜானர் ஷிஃப்டிங் ஃபிலிம் தான் அவர் அதை படித்த இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது பட் இதுக்கு எங்கேயும் இந்த ஆக்டர் பிடிப்பீங்கன்னு கேட்டார் ஃபஸ்ட்டு பட் ஸ்டில் நான் சொன்னார் இது பண்ணுறாங்கன்னா நான் பண்ண ஓப்பனாக இருக்கேன் நீங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணுங்கள் யார் பண்ணாலும் நான் பண்ணுறேன்ட்டார் அவர்கிட்ட சும்மா இதுவும் கொடுக்கலான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்தது தான் தேஜாவு அப்போ அவர் வந்து ஒரு படம் ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருந்தது ஒரு ஒரு ஆக்டர் ஒருத்தர் மீட் பண்ண ஒரு அவுட்டோர் போக வேண்டியது இருந்தது போயிட்டு வந்துட்டு நான் அவங்க இந்த கதையை ஃபஸ்ட்டு ஃபீட்பேக் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் தென் வந்தார் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் நான் இனி தான் வந்தேன் நான் படிச்சுட்டு ஈவினிங் கூப்பிட்றேன்னாரு ஆனால் படிச்சுட்டு டூ ஹவர்ஸில் கூப்பிட்டார் நான் அந்த ஸ்கிரிப்மாக எடுத்து படிக்கலான்னு நினச்சேன் நான் அந்த ஸ்கிரிப்டே வைக்க முடியல இந்த ஸ்கிரிப்ட் வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ட்ரை பண்ணுறீங்க நம்ம அதுவும் பண்ணலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட் இது பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒன்றத்தில் தான் தேஜாவை ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆனால் அப்போ நான் வந்து தேஜாவை வந்து ஃபுல் ஃப்ளஜாக பண்ணுற மென்டாலிட்டி இதிலே இல்லை ஏன்னா எனக்கு இப்போ என்ன பொறுத்த அது பத்தலை மோட்டிவ் வேறையா இருந்துச்சு இல்லை பதினஞ்சு வருஷம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் தேவைப்பட்டு ஸோ அதனால் நான் அதுக்கு ரெடியாக இல்லை தென் அவர் ஆஃபீஸ்லேயே உட்காந்து நானும் என் கோட் ஆட்டர் உட்காந்து ஒரு செவன் வேர்ஷன்ஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் தான் நான் அருள் நிதிக்கிட்ட போயிட்டு இது கதையாக கொடுத்து ஓகே வாங்கினது ஓகே இது ஆக்சுவலாக அந்த ரைட்டர் ரைட்டர் எழுதுறது எல்லாமே வருது அப்படின்னும் போது ஒருவேளை ஃபேண்டசி பக்கம் ஒன்று போகுதோ ஃபேண்டசி த்ரில்லரோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சொன்ன விதங்கள் இந்த நம்ம ரிவீல் பண்ணுறோம்ல என்ன என்ன எதனால் இப்படி ஆகுது அது அதை வந்து கடைசி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் வந்து நம்ம காட்டுறோம் இது இது இந்தந்த மொமெண்ட்ஸ் இந்தந்த டைமில் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி எழுதுனீங்களா இல்லை இல்லை இது ஆக்சுவல் ஐடியாவாக ரொம்ப நல்லா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அது ஓகே எழுதுறான் நடக்கிறான்ற ஐடியா ரொம்ப நல்லா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு பிரச்சனையாக ஆரம்பிச்சது ஏன்னா த்ரூ அவுட் அவன் எழுதுறான் நடக்கிறான்றதை நீங்கள் வந்து கேரி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு ரியல் டைம் பிளேயர் இருந்தாலும் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இது எங்கெல்லாம் பிளேஸ் பண்ண முடியும்னு ஒரு ஐடியா பண்ணோம் ஆக்சுவலாக அவர் அருள்நிதிக்கு அவர் கொடுத்த வருஷன்லேயுமே அது கிடையாது அதில் இருக்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி வேகாக இருக்கும் அது ஆனால் அவருக்கு அந்த வருஷனும் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருந்துச்சு அவருக்கு அது நல்லா இருக்காரு பண்ணலான்னாரு அப்புறம் வந்து நான் பண்ணுறோன்னு போது அவர் வந்து என்கரேஜ் பண்ணார் ஓகே அப்போ தாராளமாக பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவருமே அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு அந்த பிலீஃப் தான் நம்மளால் வந்து என்ன இன்னும் ரெஸ்பான்சிபிளாக ஃபீல் பண்ண வச்சுது ஸோ அப்போ இது 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 பண்ணுறான் நடக்குது பண்ணுறான் நடக்குதுன்றத நம்ம எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோன்றது வந்து யோசிச்சுட்டு தென் அது எங்கெல்லாம் ப்ளேஸ் பண்ண போ ப்ளேஸ் பண்ணலான்ற ஒரு பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன் இது பிளேய
ஒரு ஒரு மலையாள படம் அந்த மலையாள படம் வந்து இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் நிறைய பேர் போலீஸ்காரங்க வந்து சீரியலில் மர்டர் மர்டர்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ வந்து பார்த்தா வில்லன் கிட்ட வந்து ஹீரோ கேட்பார் நீ ஒரு நல்ல விஷயம் நீ ஒன்று பண்ண என்னென்னா ஒரே ஒரு கேஸில் சம்மந்தமாக இருந்த அத்தனை போலீஸ்காரங்களையும் கொண்டால் இந்த கேஸு இந்த கேஸ்னால தான் இது நடந்துச்சு ரிவெஞ்சில் கண்டுபிடிச்சிடும் ரிவெஞ்சு தான் ரிவெஞ்ச் மர்டர்ஸ்ன்றதை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்றதுக்காக சம்மந்தமே இல்லாமல் ரெண்டு போலீஸ்காரனை கொண்டேன் அதனால் உன் மேலே பார்வை வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் அந்த அதாவது அந்த சீனை ஹேண்டில் பண்ண விதம் ரைட் ரைட்டிங்காக வந்து ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இல்லை நான் வந்து ஆக்சுவலி வந்து இந்த எல்லா கொஸ்டினுமே என் கோ டேரக்டர் ரேஸ் பண்ணுவார் இல்லை எனக்கு நானே ரேஸ் பண்ணிடுவேன் இப்போ நான் வந்து இப்போ யூஸ்வலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இப்போ எப்படி பண்ணுறாங்கன்ற டிஸ்கஷன்றது சொல்கிறதெல்லாம் ஓகேன்னு சொல்கிறது ஒரு டிஸ்கஷன் நீங்கள் வச்சுக்கிறாங்க பட் நான் ரொம்ப பிக்கியாக நான் என்ன பண்ணேன்னா என்னோட கோ டாக்டர் வந்து மூஞ்சுக்கு நேராக சொல்வார் அதாவது இந்த சீன் ஒர்க் ஆகலான்ட்டு வரு இப்போ நான் அவரும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வெளியே வந்து கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேர் அச்சின் சண்டை போடுறாங்கன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அது என்ன இப்போ சண்டை போகிறீங்கன்னு பார்த்தா ஜாலியாக காஃபி குடி போயிடும் அது கதை இது பர்சனல் இது நாங்கள் இருந்து மிக்ஸ் பண்ணதே கிடையாது அப்போது நான் என்ன நினச்சேன்னா ஆடியன்ஸ் ரேஸ் பண்ணுற கொஸ்டின் எல்லாம் நம்மளே ரேஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கு ஆன்சர் அங்கே வச்சிடணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ஆடியன்ஸ்குள்ளே ஒரு ஸ்டோரி டெல்லர் இருக்கான் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அவன் அவனுக்குள்ள ரேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் வச்சுட்டீங்கன்னா அவன் ஜஸ்டிஃபைடாக அதை கடந்து போயிடுவான் நீங்கள் ரெக்கெல்லாம் இது கூட பார்க்க மாட்டாங்களா அது கூட பார்க்க மாட்டாங்களா அப்படின்றது இருக்கும் இது டிஸ்கஷனாக வரும்போது முதல்ல வந்த கொஸ்டினே என்னோடனு ஒரு வருஷம் கேட்டது அந்த வருஷம் வருஷம் ஏன் போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்தான்ல ஏன் ரைட்ரு வீட்டுக்கு வரலன்னு கேட்டான் அதை சேத்தன் கேட்பாருங்க அந்த கொஸ்டின் சேத்தன் மேலே போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் அவர் கேட்பாரில்ல ஏங்க சார் இவ நீங்கள் அந்த ரைட் ரைட்டுக்கு போலியா அப்படின்னு ஒன்று இவர் சொல்லுவார் ஏன்னா இது வரைக்கும் போய் நீங்கள் பண்ணதெல்லாம் பார்த்தா அதான்னு வருது இப்போ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தெரியுமா அவன் ப்ரொடிக்டிவாக ரைட் ரைட் விடுவான் நினைப்பான் அதையும் நான் பண்ணணும் நான் வேறு ரூட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறேன்றது அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸோட கேரக்டராக இருக்கும் இட்ஸ் அபவுட் ஒரு சைக்காலஜிக்கலாக தான் நம்ம அது ப்ளே பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்படி தான் ஆடியன்ஸ் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நம்ம இவங்களை கொஸ்டின் ரேஸ் பண்ண வச்சுருவோம் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வச்சுட்டே வந்துட்டு தென் கன்க்ளூட் பண்ணிவிடுவோன்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் அப்படி ரைட் பண்ணுது அது ஓகே ஸோ இன்னொரு விஷயம் இதுலேயே என்னென்னா அந்த அதாவது டான் ப்ரௌன் அந்த ஏஞ்சல்ஸ் அண்ட் டிமன்ஸ் டான் சே கூட எழுதுன ரைட்டர் என்ன பண்ணுவோன்னா எனக்கு முதல்ல வந்து கிளைமேக்ஸ் இருக்கும் அதுலேருந்து நான் பேக்லேருந்து கதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டே போவேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் நம்ம பேசின வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எனக்கு இந்த இந்த பாயிண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி போகும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய மலையை ஏற முடியாத ஒரு மலையை ஏற கணக்கு தான் கதையை கதையாக எழுதும் போது முதல் விஷயம் கிடச்சிருச்சு ஆனால் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வந்து செம்ம என்கேஜிங்காக இருக்கும் நல்லா இருக்கே செம்மையாக இருக்குது பார் எப்படி ஒர்க் ஆகுது பாரு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கே நம்ம சொல்லிப்போம் ஒரு ரைட்டராக நம்மளே நம்ம சொல்லிப்போம் ஆனால் ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்துட்டு ஐயோயோ ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குதே அப்படின்ற மொமெண்ட் கண்டிப்பாக வந்திருக்கோம்னு நம்புகிறேன் நான் இல்லை எனக்கு தேஜாவில் அது வரவே இல்லை சி யூஸ்வலி வந்து என்னோடய எல்லா எல்லா ஸ்டோரிக்குமே நான் வந்து அணுகிற முறை என்னென்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட் என் பாயிண்ட் இதில் வந்து என் பாயிண்ட் வேணால் ஒரு நாலு ரூபா சேஞ்சாக இருக்கும் தேஜாவில் பட் பிளே வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து நான் ஏற்கனவே யோசிச்சு தான் நான் ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த மோட்டிவும் அந்த அந்த பேஸும் மாறினதுனால ஸோ அந்த பிளே மாறி இருக்குது அவ்வளோதான் ஒரு வேர்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செகண்ட் வேர்ஷனில் வர ஆண்டாகனிஸ்ட் தான் ப்ரோடாக்டாக ப்ரோடாகனிஸ்டாகவே இருந்தான் அதில் இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ன்ற ஒரு ரோலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற ரோலாக தான் இருந்துச்சு அது அது அப்படி தான் இருந்துச்சு அது அது பிளேவே வேறையாக இருக்கும் அது அது மோட்டிவே வேறையாக இருக்கும் அது அது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபேண்டசியாகவே இருக்கும் அது ஆனால் அந்த ஃபேண்டசிக்கு முன்னாடி ஒரு மோட்டிவ் இருக்கும் ஆனால் என்னென்னா அது அது ஏதோ ஒரு ஹிட்டு எங்களுக்கு மிஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அது அந்த வேர்ஷன் எடுத்து பார்க்கும்போது எனக்கு இதெல்லாமே கன்வின்சிங்காக இருந்தது எழுதுறான் நடக்குது அதெல்லாமே கன்வின்சிங்காக இருந்தது பட் அந்த ஒரு ஹிட் இல்லையோன்னு ஒரு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுது இதில் ஒரு மோட்டிவாக ஏன்னா சரி இப்போது அது நமக்கு ஒர்க் ஆகிடும் ஆடியன்ஸ்க்கு ஒர்க் ஆகலன்னா அது வந்து ஃப்ளாட் ஆகிடும் அது ஸோ அதனாலேயே நான் வந்து அதில் அதில் ஒரு டூ அது ரொம்ப ஒர்க் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நிறைய ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் தென் இது கிடச்சோடனே வந்து எங்களுக்கு ஓ
அது நீங்கள் எழுதி பார்த்துட்டு தான் என்ன இவ்வளோ கேவலமாக இருக்குன்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்க்கும் போது தான் வேறு யோசிப்போம் ஏன்னா வந்து நம்ம அதுக்கு தான் யூஸ் ஆகிட்டோம் இப்போ நீங்கள் வந்து எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் இன்ட்ரெஷன் படம் பார்க்குறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் பட் அதில் சாங்ஸ் கிடையாது கிடையாது நம்ம அதை ரசிக்கிறோம் ஆனால் அதே படம் இங்கே எடுக்கும்போது சாங் வச்சுருக்கலாம் இது வச்சுருக்கலான்றது தான் எங்கள் கிரிட்டிக்ஸ் சொல்கிற விஷயமாகவே இருக்குது ஒரு ஸ்லோ பேஸ்டு மலையாளம் படம் பார்க்குறாங்க நம்ம இதில் வந்து ஒரு சீன் போயிடுச்சுன்னா செகண்ட் ஆஃப் ஸ்லோ நீடுறாங்க உங்களுக்கு இங்கே வந்து ஸ்லோ பேஸுக்கும் லேக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல அது வந்து இங்கே ஒரு பயங்கரமாக சீரியஸான இஷ்யூ இன்னொன்று இங்கே படம் பார்க்குறது இப்போது எப்படி ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ரிவ்யூவர் படம் பார்க்குறீங்க ஆனால் நீங்களும் ஆடியன்ஸாக தான் படம் பார்க்கணும் அவங்க ரிவ்யூவராகவே ஃப்ரம் ஃப்ரேம் ஒன்லேருந்து பார்க்குறது இங்கே பெரிய பிரச்சனை அது அது நிறைய பேருக்கு தெரியல எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து ஒரு ரிவ்யூவர் பண்ணுறதுனால மாதிரி தான் கிடையாது ஒரு ஆடியன்ஸ் அதை டிசைட் பண்ணிடுறான் அதோடய ஃபேட் மாறுது அப்படி தான் இப்போ நீங்கள் வந்து எவ்வளோ மசாலா படங்கள் வந்து பயங்கரமாக ரொம்ப கேவலமாக அது விமர்சனம் பண்ணியும் அந்த படம் வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பயங்கரமாக ஜெயிக்குது இல்லை அப்போ என்னென்னா ஆடியன்ஸோடு இது இருக்குது ஸோ அப்படி தான் இந்த கதை நான் யோசிக்கும் போது ஒரு போலீஸ் அப்படின்னோடனே ஓகே ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் மேல் அப்படின்றது யோசிச்சுட்டேன் பொண்ணு அதே தான் இருந்தது பட் எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் போன அப்புறம் அது ரொம்ப நான் ரொம்ப ஆர்டினரியாக இருந்துச்சு அது என்னோடய பைலட்லேயுமே அது மேலே தான் இருக்கும் நான் ஷூட் பண்ணும்போது அது மேலே தான் இருக்கும் அது அது மாதிரி யோசித்தேன் இது ஏன் நம்ம இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது இது தப்பாக இருக்கே அது அப்போ நம்ம என்ன வந்து எல்லாம் வேறு மாதிரி ஒன்று பண்ணுறோன்ட்டு ஏன் அது பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது தான் அது ஏன் ஃபீமேலாக இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு அது பேசும்போது சைக்கலாஜிக்கலாக செம்மையாக ஒர்க் ஆச்சு அது டிஸ்கஷன் வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒர்க் ஆச்சு அப்படியே அது ஃபீமேலாக மாற்றினேன் ஃபீமேலாக மாற்றினோடனே அந்த ஹிட் இன்னும் நல்ல ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா அகெயின் இந்த மோட்டிவ் கரெக்டாக வந்து இந்த மோட்டிவ் வந்து உட்காந்த அப்புறம் ஒரு ஃபீமேல் இப்படி பண்ணுவாங்களான்னு தான் ஒரு இது இல்லை இது நீங்கள் மேல் பண்ணிங்கன்னா நார்மலாக உங்களுக்கு இதாகிடும் எனக்கு பெரிய உங்களுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்காது ஸோ அதனால தான் அது ஃபீமேலாக மாறினது இன்னொரு கேள்வி ரைட்டிங்காக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எஃபர்ட் போட்டோம் இந்த மாதிரி எங்களையே நாங்கள் வந்து கேள்வி கேட்டோம் நிறையா சண்டை போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் எனக்குமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரெய்லர் பார்த்தப்ப எப்படி இருந்துச்சுன்னா ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு அப்புறம் படம் பார்த்தப்ப எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு பாயிண்டில் இது வந்து ஒரு ஃபேண்டசி ஆங்கிள் கிடைச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தோணுச்சு பட் வாஸ் தர ஃபேண்டசி ஆங்கிள் இந்த சென்ஸ் இதுக்கப்புறம் வந்து இல்லை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுலாம் வந்து ஒரு பேய் இல்லை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுலாம் வந்து கண் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் பேயின்னு இல்லை ஜென்ரலாக அதாவது நம்ம நம்மளோட புரிதலுக்கு மீறின ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இஎஸ்பின்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அது ஒரு வேலை உண்மையாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆங்கிள் ஒன்று இருந்திருக்கும்ல நீங்கள் எழுதும்போது அது இருந்துச்சா ஆக்சுவலி நான் வந்து இனிஷியலாக பண்ண வேர்ஷனில் வந்து அந்த ஃபேண்டசி ஆங்கிளோட லீட் செகண்ட் பார்ட்டுக்கு லீடோட தான் முடியும் ஓகே அதில் இன்னொரு அப்ரோச் நான் புதுசாக என்ன வச்சுருந்தேன்னா லூப் ஸ்டோரியாக முடியும் அது எங்கே கதை ஆரம்பிச்சதோ அங்கேயே முடியும் சேம் இடத்துல ஆரம்பித்து அங்கேயே முடியும் ஸோ அது 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 வந்து ஒரு மாதிரி அது ஃபேண்டசி ஆங்கிளில் தான் இருக்கும் அது அங்கேருந்து பார்ட் டூக்கான லீடோட முடியும் எப்படின்னா ஒரு 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 பார்ட்டி ஒன்று நடக்கும் அதில் வந்து அந்த ஒரு இப்போது ஆண்டாகனிஸ்டாக பண்ணுற ஒரு கேரக்டரை வந்து அதில் வந்து ஒரு ப்ரோட்டாகனிஸ்டாக இருக்கும் அந்த கேரக்டரை வந்து ஒரு ஒரு இன்னொருத்தருக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுவாங்க அவர் வந்து ஒரு ரைட்டராக இருப்பார் அந்த ரைட்டர் வந்து எதுக்குன்னா நான் இந்த மாதிரி ஒரு புக்கை பப்ளிஷ் பண்ண தான் வந்தேன்னு சொல்லி அவர் ஒரு புக்கை கொடுப்பார் அந்த புக்கை வாங்கி படித்தா இது அப்படியே கதையாக இருக்கும் என்னங்க இது இது இந்த ரைட்டர் கேட்பார் இது என்ன இப்படியே கதையாக இருக்குது அப்படின்னும்போது இதில் இந்த இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இது இந்த இத்தனை நம்பர் பேஜ் பாருங்கள் அப்படின்னா இந்த பார்ட்டி முடிச்சுட்டு போகும்போது அந்த ரைட்டர் இறந்துட்டாருன்னு இருக்கும் அந்த புக்கில் ஸோ அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளமேஷன் கொடுப்பார் திருப்பி கதை ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இதே பாயிண்டில் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கதையில் நீங்கள் நீங்கள் இந்த விஷயம் சொல்லும்போது ஒரு நாவல் ஒன்று இருக்குது செவன் லைஃப்ஸ் ஆஃப் ஈவ்லின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நாவல் இருக்குது அதோட கதை என்னென்னா ஒரு மேடர் நடந்துடும் ஆனால் நம்ம வழக்கமாக பார்த்த கதைகளில் இன்வெஸ்டிகேட்டர் ஒருத்தர் வருவார் வந்ததுக்கப்புறம் யார் யார் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது ஒரு பயன் பண்ணுவாங்க அவங்க இல்லை பக்கத்தில் இருக்க ஒருத்தவங்க பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதோட கதை என்ன அப்படின்னா
பட் அந்த கோர் ஐடியா வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ இதுவாக எனக்கு ஒர்க் ஆகலை அந்த வருஷன் பண்ணி முடிகிற வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்கள் சொன்னீங்களே ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்து அதை வச்சு இது பண்ணும்போது பட் அதுக்கப்புறம் பண் அப்புறம் வந்து ரிவ்யூ பண்ணும்போது வந்து எனக்கு ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுதுன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் வந்துகிட்டே இருந்தது சரின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தூக்கி போட்டு தான் வேறு வேர்ஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுது அதில் இந்த ஃபிஃப்டீன் வேர்ஷன் சொல்லும்போது வி கேன் சி தட் ரைட்டிங் வந்து நீங்கள் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இது பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாருக்குமே வந்து உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்ங்கிறதால ஐ மாஸ்கிங் திஸ் விஷுவலாக நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ ரைட்டிங்கில் உங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்த மாதிரி அதுங்க ட்ரான்ஸ்லேட் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு ஹவ் யூ இமேஜின் வைல் ரைட்டிங் இல்லை எனக்கு அது ஆக்சுவலி எல்லாருக்குமே விஷுவலாக எடுத்துகிட்டு வரும்போது நம்ம வந்து என்னென்னா எழுதும்போது செம்மையாக எடுத்துடணும் பண்ணிடணும் தான் நம்ம பண்ணுவோம் பட் என்னென்னா நமக்கு வந்து அது எக்ஸிகூஷன் வரும்போது லாட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இது ஆர் தார் அதாவது ப்ரொடியூசர்கிட்ட இருந்து லிமிடேஷன்ஸ் கிடையாது ஸ்டில் ஹீஸ் அவர் எல்லாமே கொடுக்க ரெடியாக தான் இருப்பார் பட் உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரைன் ஒன்று இருக்குது அந்த ஒரு டைம்குள்ளே நீங்கள் முடிக்கணும் அதுக்குள்ளே அது நான் சீன் எடுத்து முடிக்கணும் ஆர்டிஸ்டோட டேட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது அப்போது என்னென்னா சரி கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனான அது வேர்ஷன் ஆனால் கண்டிப்பாக கிடையாது மேபி ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இன்னுமே பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்றது வந்து எனக்கு தோண்டிகிட்டே இருக்கும் நான் போய் இது இப்போது நான் வந்து ஆடியன்ஸ் கூட போய் படம் பார்க்குறேன் எவ்ரி வீக்கெண்ட் போகிறேன் ரிசீவ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு அதில் இருக்கிற சில பிரச்சனைகள் எனக்கு தெரியுது இது இது இப்படி சொல்லியிருக்கலாமோ இன்னும் இதுவோ பண்ணியிருக்கலாமோ இன்னும் இதுவாக பண்ணி கிளாரிட்டியாக இன்னும் நல்லா பண்ணியிருக்கலாமோன்றது இருக்குது ஸோ அது ஆக்சு ஆக்சுவலாக அது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாேருக்குமே அது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு வேர்ஷன்லாம் அது கிடையாது ஆக்சுவலாக தெலுங்கும் தமிழுக்குமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு வேர்ஷன் மாறி இருக்கும் அங்கே வந்து ஸ்டேஜிங் வேறையாக இருக்கும் அவங்களோட ஸ்க்ரீன் பிளே ஆர்டர் செகண்ட் ஆஃப் வேறையாக இருக்கும் ஸோ அதாவது எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா நிக் அதாவது ஒரு கேரக்டர் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கேரக்டர் போத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதே டைலாக்ஸே பேசுவாங்க வழக்கமாக பைலிங்கல்னு பண்ணும்போது நீங்கள் வேறு சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லுங்கள் ஆமாம் நம்ம எப்படி பண்ணோம்னா ஆக்சுவலி வந்து நம்ம இது ஃபுல் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு தெலுங்கு ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஓகே ஸோ ரெண்டு படம் ஷூட் பண்ணியிருக்கீங்க பைலிங்கல் இல்லை இட்ஸ் ரீமேக் ஆமாம் அதுவுமே என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் தான் ஃபஸ்ட்டுன்னு சொன்னாங்க அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு போட டேரக்டர் ரெண்டு ஆக்டரை வச்சு ரெண்டு லாங்குவேஜில் பண்ணது நான் தான் ஃபஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்றாங்க சொன்னாங்க அது எவ்வளோ தூரம் ஆத்தன்டிக் தெரியல அதனால் நான் அதை பற்றி அது நான் எங்கேயும் வெளில பேசிக்கல பட் என்னென்னா இட்ஸ் ரெண்டு மூவி கம்ப்ளீட்டாக தான் ஷூட் பண்ணணும் அங்கே வந்து நமக்கு வந்து ஆக்சுவலி இங்கே ரெண்டு ட்ரெயினிங்ஸ் வராங்கல்ல அதில் ஒரு ட்ரெயினி பூஜா ராமச்சந்திரன் ஒரு ட்ரெயினியாக வருவாங்க ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேலாக வருவாங்க அங்கே செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஆர்டரே வேறையாக இருக்கும் இதே ஆர்டரில் இருக்காது ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஆர்டர் வேறையாக இருக்கும் ஸ்டேஜிங் வேறையாக இருக்கும் ஏன்னா எனக்குமே பண்ண விஷயத்த திருப்பி அதே மாதிரி பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு போரிங்காக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து அது எடுக்க 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 மாற்றி பண்ணோம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருந்து ரீரைட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ரீரைட்லாம் பண்ணல ஸ்பாட்டில் போய் டிசைட் பண்ணுறது தான் அது ஏன்னா அதில் சி ஒரு கட்டத்தில் எப்படி ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் அந்த தூக்கத்துலேயே வந்து எழுப்பி கேட்டிங்கன்னா எனக்கு டைலாக்கோட வரும் அந்த சீனு ஸோ அப்படி நமக்கு அதில் வெல் வேர்ஸ்ட் ஆனதுனால இது இப்படி மாற்றிக்கிட்டானே அப்படி மாற்றிக்கிட்டானேன்னும் போது அது எல்லாமே டீமாகவும் பயங்கரமாக கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க ஆனால் அதுக்கு சி ஏடிஸ் வந்து வேறு மாதிரி ஒன்று ப்ரிப்பேர் ஆகிருப்பாங்க இந்த சீன் இப்படி தான் எடுத்தோம் இப்போ இந்த இன்ட்ராக்ஷன் சீனே நீங்கள் தமிழில் பார்த்த மாதிரி ஸ்டேஜிங் தெலுங்கில் இருக்காது இவ்வளோ பெரிய ஐடி கம்மல்ல ஏன் போய் ஒரு ரூமில் மாட்டிட்டோன்னு தோணுச்சு எனக்கு எழுது முடிச்ச அப்புறம் ஸோ அதனால் அது ஸ்டேஜிங் வேறையாக மாற்றிட்டேன் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு தான் பெரிய சேலஞ்சஸாக இருக்குது என் ஏடிஸ்க்கு தான் சொல்லணும் அது தேங்க்ஸ் ஏன்னா அந்த ஸ்பீடு அவங்க ஓடி வந்தாங்க ஏன்னா தமிழை விட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கம்மியான டேஸில் நான் தெலுங்கு முடித்தேன் ஏன்னா அவர் டேட்ஸும் கிடையாது விட்டுட்டா அவர் பயங்கர பிஸி ஸோ அதனால் அது அது ஒரு மாதிரி சேலஞ்சிங்காக இருந்தது பட் ஃபைனலாக பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஓகே அதோட ஒரு இம்ப்ரூவைஸ்டு வேர்ஷன் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ இன்னொரு விஷயம் இதுலேயே என்னென்னா இப்போ வந்து நீங்கள் பேப்பரில் ஒரு விஷயம் எழுதியிருக்கீங்க எழுதும் போது தோணும் இது பார் ஸ்க்ரீனில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது பாரு இல்லை ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் கேட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுது பாருன்னு சொல்லிட்டு எங்கே கரெக்டாக அது ஒர்க் ஆச்சு ரைட்டிங்காக வந்து இது ஹிட் இது பார் இட
இப்போ யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆக்ட்ரஸ் இருந்தாங்கன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடுவாங்க நின்று பேசிட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போவாங்க தேடி வந்து கை கொடுத்துட்டு பேசிட்டு அவங்க நம்ம கிட்ட இது பண்ணிட்டு போகும்போது தான் அப்போ அவங்களுக்கு இந்த படம் எவ்வளோ ஒர்க் ஆகிருக்கு அது வந்து அப்படி எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்றதை வந்து நான் நான் வந்து விட்னஸ் பண்ணேன் ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து என்ன இன்டர்ன் பண்ணோமோ அது ஒர்க் ஆகிருக்கு ஓகே அப்போது அடுத்து இது வந்து நீங்கள் ஹிந்தியில் ஒரு வருஷன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா இங்கே வந்து ஆப்வியஸ்லி டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் முதல் கொண்டு இருந்துச்சு அங்கேயும் இருக்கும் ஆனால் ஹிந்திக்குன்னு போகும்போது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது ஸ்டேஜிங்காக பெருசாக இருக்கும் இல்லை வந்து ஏதாவது அடிஷ்னலான சீன்ஸ் வந்து எழுதணுமா இப்போ எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு ஃபீட்பேக்ஸ் வந்திருக்குல்ல எப்படி ஒரு நல்ல ஃபீட்பேக் வருதோ அதே மாதிரி சில ஃபீட்பேக்ஸ் வருது அது எல்லாத்தையுமே நான் ரிசன் பண்ணியிருக்கேன் அதில் எதெல்லாம் சில அது வேலிடுன்றதும் நான் வேலுட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த விஷயங்களை கண்டிப்பாக வந்து ஐ வில் பி ரீ ஓகிங் நைன்டி பர்சன்ட் இதே தான் இருக்கும் ஒரு டென் பர்சன்ட் வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவைஸ்டு வேர்ஷனாக இன்னொரு பெட்டர் வேர்ஷனாக மேபி ஹிந்தி இருக்கும் ஃபைனலாக ஒரு சில கேள்விகள் என்னென்னா கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு ஷாட்டில் பர்டிகுலராக வந்து கதையில் ஒரு ஷாட்டில் வந்து அது இன்டென்ட் பண்ணிங்களா என்னென்னு தெரில ஒரு ட்ரோன் ஷாட் வரும் அந்த மேலே போகும் பார்த்தா ஒரு பக்கம் வந்து முழுக்க தனியாகவும் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் வந்து முழுக்க வந்து மண் மண்ணாகவும் இருக்கும் அது ஒரு ஷாட் அந்த ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு வாஸ் அட் பிளான் இல்லை ரைட்டிங்லேயே இருந்துச்சு அது இல்லை அது ஆக்சுவலி லொக்கேஷனாக நமக்கு வந்து ரைட்டிங்கில் எதுவுமே நம்ம இப்படி தான்ன்றது ஃபிக்ஸ் பண்ணவே இல்லை இது வந்து நம்ம ஷூட்டாக பண்ணலான்னும் போது ஒரு விஷயம் என்னென்னு யோசிச்சோன்னா இது வரைக்கும் வராத லொக்கேஷன் இருந்தால் இது இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்ன்றது ஃபீல் பண்ணோம் இந்த கிளைமேக்ஸுமே வந்து எனக்கு ரெண்டு மூணு ஐடியாஸ் இருந்துச்சு ஒரு பெரிய ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு பக்கத்தில் இதை வச்சு ஸ்டேஜ் பண்ணால் ஒரு மூடாக ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு எக்ஸ்டெண்டடு ஒரு கிளைமேக்ஸ் வேஷனாக வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் விட்டுட்டு அந்த சித்தார்த் கேரக்டரை கூப்பிட்டுட்டு இவர் கிளம்புறாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து ஒரு ஒரு ஐடியா ஒன்று இருந்தது பட் இந்த லொக்கேஷனாக நம்ம பார்த்து ஃப்ரீஸ் பண்ண அப்புறம் வந்து ஃபுல் ஸ்டேஜிங்கே இங்கே பண்ணலான்ற ஒரு ஒரு ஐடியா ஒரு ஐடியா ஒன்று வந்தது ஸோ நாங்கள் எனி லொக்கேஷன் ஆனால் எனக்கு எல்லா நாளுமே எங்களுக்கு ட்ரோன் அவைலபுளாக இருந்தது அப்படின்றதுனால நம்ம சொன்னது என்னென்னா இது எங்கேயுமே நீங்கள் எதுவுமே விட் விட்டுற வேணாம் அது எல்லாமே நம்ம மாஸ்டராகவும் சரி ஷார்ட்ஸாகவும் சரி நம்ம இது எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கலாம் நமக்கு வந்து அது அது டெஃபினட்டாக ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னும் போது அது வந்து இட்ஸ் என்ன எடிட்டிங் டேபிளில் தான் அந்த ஒரு டிசிஷன் எடுத்தது ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஷார்ட் யூஸ் பண்ணுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடிட் வந்து ரஃபாக ஒரு கட்டு ஒன்று ஃபஸ்ட்டு பண்ணார் அவர் நான் பண்ண விட்டுட்டேன் நான் வந்து யூஸ்வலி ஒர்க்கே எப்படி இருக்குன்னா நான் சீனாவுமே போயிட்டு நான் ஆக்டிங் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் முதல்ல அவங்க கிட்டே இருந்து என்ன வருதுன்னு பார்ப்பேன் ஏன்னா நம்ம அவங்க நல்லா பண்ணுறத கூட நம்ம போய் கெடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் நம்ம தப்பாக நடிச்சு காமிச்சு அதனால தான் நான் நடிச்சு காட்டே மாட்டேன் ஏங்க அது ரொம்ப பேடாக இருக்கும் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலான்ற ஒரு சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் சிமிலர்லி நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ரஃப் கட் ஒன்று பண்ண சொன்னேன் ஒரு எடிட்டர் வந்து நீங்கள் ரஃபாக ஒரு வருஷன் கட் பண்ணுங்க அவர் செகண்ட் ஆஃப் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது செகண்ட் ஆஃப் வந்து வாய்ஸ் ஓவரில் நிறைய இருக்கும் அவர் அதை விட்டுட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டார் செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஒரு ட்ராஃப்ட் வந்து நானுமே உட்காந்துரு ஒரு மாதிரி ஒரு 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 கட் பண்ணிட்டோம் தென் எனக்கு லாக்டவுனில் செம்மன் டைம் கிடச்சிச்சு அப்போ அவர் எங்கள் வீட்டுக்கே வர வச்சுட்டு லிட்டர்லி ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபுல்லாக ஃபைனல் ட்ரிமிங் ஒன்று பண்ணி அகைன் திருப்பி ஜிப்ரான் காமிச்சோம் அவர் சொன்னது திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் கட் ஆஃப் திஸ் உங்கள் என்டையர் இதுலேயே வந்து இதுதான் பெஸ்ட் கட்டு அப்படின்னாரு ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த எடிட்டிங் உட்கார்த்துக்குமே நம்ம அந்த க்ரியேட்டிவ் ஸ்பேஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஒரு 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 ரஷ் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்னென்னா பிளாக் ஆகிடும் எந்த விதமே இல்லாமல் பொறுமையாக வந்து எடிட் பண்ணும் ஸோ அதாவது ஒரு ஒரு த்ரில்லர் வந்து ஸ்டேஜ் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு நல்ல இதாக பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ கம்மிங் டு அதாவது தேஜாவு இப்போ அடுத்து என்னென்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அடுத்து வந்து கதைகள் வந்து வேறு வேறு ஜானர் கண்டிப்பாக உங்க முயற்சி பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நம்பலாம் அண்டு என்னென்னா ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் ஒன்று எல்லாத்துக்குமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் சில சில நேரங்கள் புத்தகங்களாக இருக்கலாம் சில நேரங்கள் நம்ம மீட் பண்ண ஆளுங்களாக இருக்கலாம் இல்லை சில நேரங்கள் சும்மா கேட்ட கதைகளாக இருக்கலாம் இப்போது அதாவது அடுத்து வந்து ஒர
ரீடிங் நிறைய இருக்கணும் நிறைய படித்தாங்கன்னா அது இப்போ அதே போல் வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒன்று எடுத்தால் அதை பற்றி இன்டெப்த்து பண்ணாமையே ஒரு ஒரு லைன் மாதிரி ஒன்று பண்ணிடுறாங்க ஒரு அது இல்லை அதை போய் அதாவதுன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கூட போக மாட்டாங்க நீங்கள் இன்டெப்த்து போக வேணாம் ஒரு பேசிக்காக ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு பேசிக்காக ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது இது இருக்குன்னா இது அகெயின் வந்து நிறைய படங்கள் பார்க்கணும் மெயினாக தமிழ் படங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா கிட்ட வந்து ஒருத்தர் ஒரு கதை சொன்னார் அது ஏற்கனவே அந்த கதை படம்லாம் வந்துச்சு அது அவர் என்னன்னா பொறுமை ரொம்ப பெருமையாக என்ன சொன்னார்னா நாங்கள் தமிழ் படங்களே பார்க்கறது கிடையாதுங்க அப்படின்னா அது நீங்கள் தமிழ் படம் தான் எடுத்து வந்திருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் தமிழ் படங்களாக அது சிறந்த படங்களாக அது பார்க்கணும் அதுவே பார்க்காம இருக்காங்க ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு எயிட்டி எண்பது காலகட்டத்துலேயோ தொண்ணூறுகள் காலகட்டத்துலேயோ வந்த எல்லாருமே கிரிட்டிக்கலி அக்லைம்டு மூவியாக இருக்கட்டும் ஒரு கமர்ஷியலி பயங்கரமாக சக்ஸஸ் ஆன படமாக இருக்கட்டும் ஏன் நீங்கள் தோற்ற படமே வைக்கலாம் ஏன் தோத்துச்சுன்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஏன்னா அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் ஆனது தான் அவங்களுக்கு இந்தியன்மே ஏற்கனவே வந்து ஒரு படத்தோட லைன் தான் அது அதுலேருந்து எடுத்து தான் அவர் கமல் சார் ஐடியா கொடுத்தா சொல்லுவாங்க இந்த படம் பாருங்கள் இதுலேருந்து எடுத்து பண்ணுங்கன்றதெல்லாம் அவர் பண்ணாருன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவே இங்கே கம்மியாக இருக்குது நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் மூவிஸே பார்க்க வேணாம் இந்தியாவில் படம் பண்ணுறதுக்கு இந்திய படங்கள் பார்த்தா போதும் அதே போல் வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம இங்கே எடுக்கும்போது இந்த கல்ச்சர்ஸ் நம்ம கல்ச்சர்னால் இப்போ ஜியாகிரஃபிக்கலாக ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல நீங்கள் அது நிறைய நீங்கள் இந்த க்ராஸ் கல்ச்சர் மூவி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இப்போ நார்த் இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் சவுத் இந்தியனாலே சாம்பார் இட்லி தான் அவங்களுக்கு ஆமாம் புடவை தான் கட்டியிருப்பாங்க வேஸ்டி தான் கட்டியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் வந்து இவங்க வந்து நாலேஜாக அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா நீங்கள் இன்னொரு ஊரை தொட்டு ஒரு படம் எடுக்கிறீங்கன்னா அது எவ்வளோ அத்தன்டிக்காக இருக்கோ அவ்வளோ நல்லா பிரிச்சான் அந்த ஊரில் இருக்கிறோம் பார்த்தாலும் அதை வந்து இப்போ கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கணும் ரீடிங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து படம் பார்க்குறது இது ரெண்டு தான் நான் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் ஃபாலோ பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவேன் நான் தேடி தேடி படங்கள் பார்ப்பேன் எந்த படம் வந்து ஏ நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன் சொல்கிறாங்க அந்த ஆங்கிளில் பார்ப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டு இருந்தால் மேக்ஸிமம் போதும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்ம மோ நம்மளுக்கு வந்து உள்ளே ஒன்று ஓடிட்டே இருக்கும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாங்கன்னு ஒன்று விஷயம் இருக்கும்ல அவ்வளோதான் அதான் அதாவது படிக்கிற பழக்கம் வேணும் அப்படின்றத சொல்கிறீங்க நீங்கள் ரீசெண்டாக படித்ததோ இல்லை நீங்கள் ரொம்ப நாள் முன்னாடி படித்தது உங்கள் மெமரியில் இருக்கிற ரெண்டு புக் சஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா வீடியோ போஸ்ட்டு பார்க்குறவங்க கேன் நான் வந்து இவரோட இவர் சுஜாத சாரோட இந்த திரைக்கதை எழுதுவது எப்படி அப்படின்றது வந்து நான் வந்து அப் ரெஃபரன்ஸ் புக் மாதிரியே யூஸ் பண்ணுறது அவர் அது ஒன்று படித்தேன் இன்னொரு புக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கிண்டிலில் படித்தேன் நாகேஷ் சாரோட சுய சரிதை அது வந்து இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் படித்தேன் கிண்டிலில் வந்து இது பண்ணிவிட்டு சும்மா இருக்கும்போது ரிலாக்ஸ்க்காக இது படித்தேன் ஸோ இன்றைக்கி அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்துச்சு உங்களுக்கு இந்த கிண்டில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டுக்கு வந்து யூ கேன் ஆக்சஸ் என் நம்பர் ஆஃப் புக்ஸு இப்போ ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அவ்வளோ ஈஸியாக வந்துச்சு இப்போ முதல்லாம் ஒரு புக்குனால் நீங்கள் தேடி போய் ஒரு பப்ளிகேஷனில் போய் வாங்கிறதெல்லாம் போய் நீங்கள் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து ஃபிங்கர் டிப்பில் கிடைக்குதுன்னும் போது நம்ம அது ரிலேட்டட் தேடி படித்தாலே போதும் நம்ம ஓர் ரைட்டரோட நான் என்ன நான் தான் சொன்னேன் நான் இப்போது எனக்கு இசை என்னோடய ஏஜுக்கான எக்ஸ்போஷர் தான் எனக்கும் இருக்கும் நான் மற்ற கதைகளையும் நான் டேரக்ட் பண்ணுறதுல வந்து நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கேன் அதுதான் என்னோடய அடுத்த கேள்வியாக இருந்துச்சு என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து கதை நல்லா வச்சுருக்கேன்னு நம்பி தான் எல்லாருமே வந்து வருவாங்க அது வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் தான் ஆனால் இப்போ வந்து இஃப் இஃப் சம்மன் ஒன்ஸ் ஒரு ரீச் அவுட் டு யூ இது மாதிரி நான் அரவிந்த் கிருஷ்ணா அவர்கிட்ட ஒரு கதை ஒன்று சொல்லணும் ஏன்னா ஐ திங்க் அவர் இந்த கதையை கரெக்டாக டேரக்ட் பண்ண முடியும்னு நம்புகிறவங்களுக்கு எப்படி உங்களை அப்ரோச் பண்ணணும் சரி என்னோடய மெயில் அட்ரெஸ் வந்து டேரக்டர் அரவிந்த் டட் ஜிமெயில் டாட் காம் நான் உங்களுக்கு தரேன் அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் போடுங்க அதில் வந்து அவங்க எப்போ வேணால் எனக்கு சினாப்சிஸ் அனுப்பலாம் நான் டெஃபினட்டாக வந்து நானுமே நான் நான் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் வந்து என்னோடய ஒரு ரெக்கக்னேஷனுக்காக நான் வந்து அவ்வளோ அலைஞ்சிருக்கேன் ஸோ அப்படி வரவங்களை வந்து டெஃபினட்டாக வந்து நான் ரெக்கக்னேஷன் கொடுக்க நான் ரெடியாக இருக்கேன் ஒரே வேவ்லேருந்து ஒரே சிங்கில் இருக்கும்போது வந்து உட் பி ஃபைன் நான் என்னோடய ஐடியாவுமே நான் நிறைய சொல்லணும் நான் வந்து நிறைய ரீமேக் பண்ணணும்னு நான் நிறைய ஆசைப்பட்டுருக்கேன் நிறைய மற்றவங்க கதையை வாங்கி டேரக்ட்
ஒரு ஹாயின்னு போட்டவனை கூட நான் ரிப்ளை பண்ணிடுவேன் ஸோ கண்டிப்பாக மேபி ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஒரு ஷெட்லாம் இருந்தால் மேபி டிலே இருக்கும் ஒன் ஆர் டூ டே டிலே இருக்கும் பட் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்களுக்கு அந்த ரிப்ளை இருக்கும் அதாவது ஒருத்தன் ஜெயிச்சா ஏன் ஜெயிச்சான்னு கேட்குற பழக்கமே நம்ம ஊரில் கிடையாது தோத்தா மட்டும் அவன் தோத்துட்டான்னு மட்டும் தான் சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே ஒருத்தர் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் பதினோரு வருஷமா வந்து நிறைய விஷயங்களை தாண்டி நிறைய விஷயங்களை நிறைய விஷயங்களை எழுதி படித்து தேடி பிடிச்சி அடித்து முடித்து வந்து கடைசியாக தே தேஜாவுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படத்தை பண்ணி அது வந்து கிட்டிக்கல கிரிட்டிக்கலான ஒரு அக்லைமும் கிடச்சிருக்கு அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது ஆனால் அவர் வந்து இன்றைக்கி சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது சினிமா பற்றையில் இது வரைக்கும் நிறைய பேர் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இந்த இந்த டிஸ்கஷனில் வந்து இதோட அவுட்கம் என்னென்னா அவர் வந்து நான் வந்து என் கதையை மட்டும் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லவே கிடையாது அதுக்கு அவர் ரீசனுமே சொன்னார் நான் வந்து எனக்கு வேறு ஊருக்கு போய் பழக்கமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக பார்க்குறேன் ஏன்னா முன்னாடி ஒரு பீரியடில் வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து ரைட்டர்ஸ்க்குன்னு தனியாக ஸ்பேஸ் ஒன்று இருந்துச்சு ஆனால் திருப்பி அந்த ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரியேட் ஆகுது ஸோ ஐ திங்க் ஒரு நீங்கள் ஒரு பெரிய டோரை ஓப்பன் பண்ணி விடுவீங்க அப்படின்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை ஒன்று இருக்குது தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் அண்ட் இன்னும் நிறைய கதைகள் நிறைய நிறைய சினிமா எடுக்கணும் பார்க்கணும் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் Uh, for your upcoming ventures as well thank you cinema padrathukku romba thanks na vandu from dejavu release ku munadi lende idu adukaporama na neriyo interviews koduthirukken so or adoda writing perspective la inda or interview amajadhu vandha enak romba or personally or favorite interview ah idume irundirukku so ninga idu 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 seiyumbodhu obviously upcoming directors ku idu romba helpful ah irukum nenikiren thanks for your time as well thank, thank you thank you thank you, thank you. TVS ஃபோர்ட்டி அளிக்கிறது உங்களுக்கு சாலையில் அதிகரித்த கண்ட்ரோலும் மகிழ்ச்சியுடன் பாதுகாப்பான பயணமும் 